Hello everyone and welcome to Champion Life Center Philippines. Thanks for joining us today in our online worship celebration. Before we begin, let's take a moment to invite our family and friends right now and tag them on the comment section below because it's going to be an exciting time today. If you haven't yet, please click share or start a watch party so your family and friends can also be encouraged by your online experience today. And for those who are watching right now, please let us know that you are with us Say hello to everyone, kaya type mo na ang hello sa comment section. We just want to welcome today our Champion Life Center Philippines family. Kumusta po kayo? May sa po namin kayo at sana magkita-kita na tayo soon. We also want to welcome everyone else from other CLC satellites. Hello and welcome. Let us know where you are watching today by commenting below. And let us not forget our new friends. If this is your first time joining, hello and welcome to CLC family. We would love to connect with you and get to know you more. You can do that by visiting the link provided down below or by the description box. And don't forget to message us right after the celebration. Later on, we'll have Pastor Regina Amargo to share the word for today. It's going to be an exciting time, so get ready and be encouraged by today's message. Again, we are so happy to have you all with us here today. Right now, join us in worship and prepare for the word. Good day everyone and welcome to our online worship celebration. We're glad that you could join us for today. But before we go into the Word, may we invite you to join us in giving praise and thanks to our Lord Jesus Christ. And if you believe that God is all-powerful and that He is mighty, you can declare that with us today as we sing, Nothing is impossible with the Lord. Amen. Hallelujah. Let's lift up His name in our praise. We sing, Through you I can do Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey, nothing is impossible. Lord, I can do all things Cause it's you 
gives me strength oh, Nothing is impossible Through you blind eyes are open All strongholds are broken I am living by faith Nothing is impossible Nothing is impossible And declare your faith today as we sing. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you Cause through you I can do anything Lord, I can do all things Cause it's you who gives me strength Nothing is impossible Through you blind eyes are open All strongholds are broken I am living by faith I can do anything, Lord, I can do all things, cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible, through you blind eyes are open, all strongholds are broken, I am living by faith. Cause I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, hey, hey. I believe, I believe in you. But I believe, I believe, I believe, I believe in you. We declare, I believe, I believe. Yes, I believe, I believe. In you, oh, we give you praise, Jesus. We believe in you, God, and we put our hope and our faith in you, the Lord of all, the name that is above all names. Be glorified in our praises today, God. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Let us continue in the attitude of worship. Let us open our hearts and our minds. And let us set our eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Let us desire today that our trust and our hope will forever be found in Christ alone. So let's continue to worship Him. Let's continue to lift up His name in our songs today. Mm -hmm. And 
lift him up, Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's Jesus, and that is our desire today. Teach us to set our minds on the things above. Teach us to set our eyes on you, Lord Jesus. Na hindi kami magfo-focus Panginoon sa anumang storms, sa anumang waves ng buhay Panginoon. But we will continue to hope in you until the day you come. Until the day you return to redeem us, oh Lord Jesus, we thank you that we can be found in your love, God. Jesus, who was, who is, and who is to come, we hope in you, Lord. And today, God, as we continue to receive your word, let us be encouraged and let us be strengthened on the truth of your word. Because we know, God, that the truth will, will set us free, will make us free, Lord. So help us to focus on you, God, not on the ways of life, not on our trials, God, but to you, Jesus Christ, who has already redeemed us from the pit of hell because of what you've done and why you have given to us. Lord, we worship you. We praise you. We give you thanks for everything that you have done and you have given to each of us. Be praised, be glory, be honored to your name forever and ever. Amen. Good morning, champions. Welcome po sa lahat ng mga kasama natin sa umagang ito. At dahil sa ngayon po ay first Sunday of the month, magkakaroon po tayo ng communion. At sa lahat po ng sasalo, uh, ihanda nyo lang po ating mga gagamitin, biscuits or small piece of bread and juice bilang simbolo ng katawan na dugo ng ating Panginoong Yesus. Bakit po ba natin ginagawa ang communion? Ito ay bilang pag-alaala sa kabutihang ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. Binigay niya ang kanyang katawan at at ang kanyang dugo bilang kapalit ng ating kaligtasan at bigyan ng panibagong buhay. Nilinis po niya ang ating mga kasalanan. Kaya sa tuwing mag, uh, magdadaos tayo ng communion, isipin po natin ang kabutihang ginawa ng ating Panginoon at dapat tayo magpasalamat at magbigay papuri sa Kanya. At sa oras na ito, uh, buksan po natin ang ating puso at at ating isipan at tanggapin at talalahanin ang mabuting ginawa ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen. And Jesus said in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24, For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Let us now partake the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Let us drink the wine. Let us pray. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong katawan at dugo na iniandog mo po para sa amin. Upang bigyan kami ng kaligtasan at linisin ang aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at walang kapantay na pagmamahal. We give you all the glory and we give you all the praise. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. 
Good morning, Church. I believe and I trust that everyone is blessed and doing great sa umagang ito. Alam niyo po yung isang line sa song na gustong gusto kong uh, pakinggan. Sabi doon, even if we don't see it, He is working. He never stop working. Sabihin ang Diyos, kahit hindi natin nakikita, patuloy na may ginagawa sa buhay natin. And as a believer, sabi nga, we don't have to see it, to believe, but we have to believe it because we know na ang gumagawa sa buhay natin ay isang Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, pag-uusapan natin kung paano tayo mabubuhay dito sa mundong ito having an eternal mindset. Let us go to our scripture, 2 Corinthians chapter 4, from verse 16 to 18. So, we do not lose heart, though our outer self is waiting, wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. God bless His word. At napakaganda rin po naman kung titignan natin ito sa translation ng Tagalog. Kasi naniniwala ako na may mga kasamahan tayo dito, ang hawak nila ay Tagalog Bible. So let us go and read also the Tagalog translation. Pangalawang Kurinto, Kabanatang 4, mula talatang 16 hanggang 18. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting umihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi namang gaanong mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hinding-hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Nakita po natin dito kung paanong tinatanggap ni Pablo lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang buhay. At sinabi niya na yung kanyang pinagdadaanan, anuman yung kahirapan o anuman ito, ito ay baliwala at ito ay hindi gaanong kabigatan. Pero mga kapatid, gusto ko pong uh, tignan natin, let us take a quick look kung anong klase yung like ni Paul while doing the ministry, while working in the kingdom. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung ano ba yung sinasabi niyang uh, pinagdadaanan niya na hindi naman gaano kabigat. Let us uh, look at 2 Corinthians chapter 11 from verse 24 to 27. Ito po ang sinabi ng, ni Pablo doon dito. Five different times the Jewish leaders gave, gave me 39 lashes. Three times I was beaten with rod. Once I was stoned. Three times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled on many long journeys. I have faced danger from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the deserts, and on the seas. I have faced danger from men who claim to be believers but are not. I have worked Hard and long, enduring many sleepless nights, I have been hungry and thirsty, and have often gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Yun po yung sinasabi niya na baliwala naman itong pinagdadaanan ko compare doon sa inaasahan ko. Na in spite of the hardship na dinadaanan niya while doing and serving the Lord. His faith was unshakable. Hindi na tinag si Pablo in spite doon sa mga nangyari niyon sa kanya. Because he put his hope in the eternal God. He has set his heart and mind doon sa promises ng Diyos. 
kaya nga sa isang uh, passage din sinabi niya I have run the race hindi talaga siya tumigil hindi naging dahilan yon para tumigil siya doon sa destiny na sinet ng Lord sa kanya kaya nga tayo dapat mga kapatid patuloy tayong nagkakaroon ng pag-asa at tumahawak sa pangako ng Diyos sapagkat ito ang tutulong sa atin upang magtagumpay sa ating araw-araw na buhay alam niyo po ang mundo it also pursue us at alam ng mundo kung ano ang kahinaan natin bilang tao siguro magsasight ako ng isang very common na common worries or common na uh, pangangailangan ng isang tao na madalas talagang ginagamit ng world to lure us or to tempt us because it's a necessity alam niyo kung ano po ito that's food Nung magkaroon po, nang, nung dumating si COVID sa atin, na-lockdown tayo, na-quarantine, the first complaint na narinig ko sa Facebook, sa television, even sa newspaper, nagagalit ang mga tao. Ayaw nila na ma-lockdown kasi mawawalan sila ng work. At pag mawawalan sila ng work, paano na yung family nila? Anong kakainin nila? Yun talaga yung naging main concern magugutom, mawawala ng pagkain. Kaya ayaw nila yon. Iyon ang nagbibigay sa kanila ng uh, pag-aalala. But don't you know that your Father in Heaven knows your needs? Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 6, 31. Sabi ng Panginoon, So don't worry about these things saying, What will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Ang sabi ng Panginoon, bakit kayo nagahabol sa ganito? The unbeliever, the unbeliever thoughts dominates all these things. Ang mga hindi mananampalataya, punong-puno ng pag-aalala sa mga bagay na to. Bakit nyo sila ginagaya? Kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat alam mo na may isa kang ama na nagmamahal sa'yo. And God can supply that needs to you. Kaya dito ipinakita ng Panginoong Yesus sa mga mananampalataya kung saan dapat natin ilinalagay ang ating pag-asa at ang ating pagtitiwala. Ang sabi niya, hanapin niyo kung saan yung source. Sabi niya sa Matthew 6.33, Seek the kingdom and His righteousness. Bakit? Sapagkat dito sa kingdom, you will find the king. The Father is there and the Father will be your source. Alam niyo po, naalala ko nung malit pa ako, pinanganak ako sa Bicol sa Albay at ang nag, nagkaroon po kami ng isang bahay bakasyon na malapit sa Mayon Volcano. At dahil po ito ay forest, malayo-malayo sa main road, may dalawang bagay na, na talagang siniguro ng magulang ko na meron kami. Una, electricity. Yung electricity po, talagang pinakabit namin from the main road to our house kasi it's, it's a forest, wala po nga, madilim po ito. And the second one is the water. At ang tubig, wala pong Maynila. Wala pong Maynila doon. So you have to dig a well. Yung una pong nag-dig na well, hindi marunong yung nag-dig, lumaliwalay, wala pong tubig kami nakuha. And then kumuli sila ng isang tao na talagang marunong. Dahil palagi niya nang ginagawa yun. At I don't know kung paano niya nalaman na this is the right spot, sabi niya. So doon siya nag-dig ng nag-dig. At yun ay lumalim ang lumalim hanggang may biglang lumabas na tubig dito. At yun po yung naging bukal ng tubig. Nandun nga po yung bukal ng tubig. And then itong tubig na to, pinatest nila. And then doon lumabas ang result. It's a fresh and a clean water na pwede namin inumin. So galing doon, ginawa po itong well ng magulang ko, ng lola ko nagkaroon po kami ng balon na kung saan ang tubig ay galing sa isang bukal sa pinaka-source ng, ng tubig. Kaya po kami, even during 
dry season, hindi kami nawawala ng tubig. Bakit? Sapagkat nakatap kami doon sa pinaka-source ng tubig. Doon kami kumukuha ng inumin, lahat ng kailangan namin na gagamitin na tubig, kinukuha namin sa balon na yon. At hindi ito nauubos sapagkat siya ang pinaka-puno ng tubig. Alam niyo po, pag tinanap natin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran niya, nandun po yung source na pwede magbigay sa lahat ng ating pangangailangan. At bilang mga anak niya, mananampalataya, you have access to the kingdom and to, to, to our Father. Kailangan lang natin itong hanapin, parang you are digging well, hanggang makita mo matagpuan mo. And the moment na nakatap ka dyan, kapatid, the moment na nakuha mo yan, kapatid, ang pag-asa mo sa puso mo ay magiging matatag. At anuman ang pangangailangan mo, kayang isupply ng ating Ama because He is the source of everything. He can supply not only the food, the water, and the clothes that you need. He can even preserve and protect your life because He is God and He is Almighty. Alam niyo po, kahit ang Panginoong Jesus dumaan sa, pag, sa tukso ng pagkain, the, the temptation na dinaanan ng Panginoon, the first temptation was also food. Ang sinabi ni Satanas sa kanya, if you are God, turn this stone into bread. Alam niyo, ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Ang sinabi niya, rinibuke niya si Satan, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God. Ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan? What the world is offering you is just a temporary solution. Kahit kainin mo yan, mamamatay ka pa rin, sabi ng Panginoon. So, balit ang salita ng Diyos. Siya ang tunay na nagbibigay ng buhay. So, dito tinuturuan niya tayo, ang mga anak niya, kung saan dapat natin ilinalagay ang pag-asa natin doon sa mga bagay na walang hanggan at yan ay matatagpuan lang natin sa Panginoon at ang mga bagay na to ay alam ni Pablo kaya niya nasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 doon po sa ating verse na kahit even if our outer body is wasting away our inner man is being renewed day by day bakit? Yung inner, yung outer body mo nakakaramdam ng pagod dahil sa pagsubok na pinagdadaanan natin sa pressures of life na binibigay ng mundo ito. But, ang sabi ni Pablo, ang inner man mo will be renewed as you draw your strength from the Lord. Kaya number one, we have to draw our strength from the Lord. Kasi ang Panginoon hindi nawawal, palaging bago ang kalakasan na ibinibigay sa atin habang tayo ay umaasa sa Kanya, habang pinagkakaloob natin sa Kanya ang ating mga buhay at tayo ay patuloy na lumalakad ayon sa kalooban niya sapagkat meron tayong isang pag-asa na kahit tayo dumadaan sa ganitong pagsubok at kahirapan, alam natin, magtatagumpay tayo dahil ang kalakasan natin ay nanggagaling sa Panginoon napakabuti ng Diyos at ang Panginoon He is eternal God hindi siya nauubusan ng lakas draw your strength from God habang nandito tayo sa mundong ibabaw na to doon tayo kumuha ng lakas kilalanin natin ang Panginoon hanapin natin siya alam niyo po ang sabi ng Biblia that the only one trouble ang kaya natin uh, dalhin sa isang araw. Matthew 6.34, pwede niyo po yan tignan. Ang sabi doon eh, ng Panginoon, enough yung trouble for today. Alam niyo, isang masamang balita nga lang, di ba? Pag natanggap mo, nanglulumo ka na, nangihina ka na bilang tao. Parang nawawalan ka na ng pag-asa. Pero alam niyo po, kung ang kalakasan niyo ay sa Panginoon niyo inaasa, mga kapatid, kahit anong klaseng pagsubok ang dumaan, hindi kayo matitinan at hindi kayo basta mawawalan ng loob. Sabi ni Pablo, do not lose heart. 
do not lose hope. So number one, draw your strength from God. And number two, do not allow the temporary things to distract you from your destiny. Alam niyo po, everything is just temporary. Sabi nga, ito ay lilipas lang. Itong mga pagsubok na to, idadaan lang. Instrumento lang ito para sa great reward na hinahanda ng Diyos para sa inyo. Alam niyo po, pag may pagsubok, sabi nga, ang pagsubok ang nagpapatatag sa atin, ang pagsubok ang naglilinis sa atin. Katulad lang yan po ng isang puno na nakatanim, isang matatag na puno na malalim ang kanyang roots. Alam niyo, pag dumating ang bagyo, ang punong ito, kahit napakalakas ng bagyo, ng tubig na dumaan sa kanya, hindi yan basta natitinag, hindi yan na-approach. Pero after the storm, ang punong yan nalilinis, naaalis lahat ang dumi sa kanya. The same thing tibo sa atin. Pag dumaan tayo sa ganong pagsubok at sa pressures of life, tignan natin yung pangako ng Diyos sa atin at maging matatag tayo dahil yung mga bagay na to ay lilipas lang sa atin lilinisin lang tayo nito upang lalo tayong maging matatag at mag, lalo tayong magtatagumpay alam niyo po habang dumadaan ka sa pagsubok at nagtatagumpay ka lalo kang nagkakaroon ng pag-asa lalo mong minamahal ang Panginoon sapagkat nakikita mo ang kabutihan niya sa buhay mo alam niyo, ang Diyos ay napakabuti, mga kapatid. At hindi yan nagpukulang sa atin. Kailangan lang natin pagdaanan ang mga bagay na yan. Sapagkat yan, ang sabi ni Pablo, ay paghahanda para doon sa gantimpala na inihanda ng Diyos para sa atin. At pangatlo po, kailangan natin gamitin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya is the eye that can see the unseen. Yung hindi natin nakikita nandoon ang ating pananampalataya. Because, sabi ni Paul, what this, the seen things are just transient. What is eternal is the things that you do not see. When we put our hope, our life, our heart, our mind to the eternal God, ginagamit natin ang ating pananampalataya. Because all these things, lahat ng bagay na ito, ililipas lang. Walang mananatili, kahit yung pandemic na yan, ililipas lang na dyan. Lahat ng bagay, may katapusan. Naalala ko po ang sinabi ng isang great man of God na nasa Panginoon na ngayon, si Ravi Zacharias. Sabi niya, time is a temporary thing but you are here for eternity nandito ka for eternity and if you are set for eternity right now brothers and sisters you have to set your heart and mind for eternity because what is in the eternity is your destiny hallelujah at magaganap lang po sa buhay natin yan kung ang Panginoong Yesus ay patuloy nating kasama at patuloy nating pinagkakatiwala ang buhay natin sa Kanya. At kung meron tayong kasama ngayon na hindi ka pa sigurado na isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, kaibigan, ito ang magandang pagkakataon. Sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Sa nangyayari ngayon sa mundo, makikita natin na palapit na palapit na ang pagdating ng Panginoon. At sabi niya nga, sa pagdating niya, hahanapin niya ang mga tao may pananampalataya sa kanya. At ang kaligtasan natin, makukuha lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Maliban ang Panginoong Yesus ay tanggapin mo sa iyong buhay, isuko mo ang buhay mo sa Kanya at paghari ang Kanya. Hindi ka magkakaroon ng eternal life. John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have an eternal life. 
eternal life is found in Jesus alone. At kung isusuko mo ang buhay ni mo sa kanya sa oras na to, ibibigay niya sa iyo ang buhay na yan. Dahil yan ay para naman sa lahat ng tatanggap sa Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Yesus sa oras na to at isuko ang buhay mo sa Kanya, pwede ko po kayong samahan sa isang panalangin. Ang panalangin nito kailangan ibigkasin nyo, ibigkasin nyo ang pagsuko sa Panginoon at pagbigay ng buhay mo sa Kanya. Hindi po yung panalangin na magliligtas sa inyo, kundi ang Panginoong Yesus. Kaya kailangan sa Panginoong Yesus kayo sumuko. Tutulungan ko lang po kayong manalangin sa oras na ito. Amen. Sige po tayo manalangin. Panginoong Yesus, isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Salamat sa iyong pag-ibig na tinubos mo ako sa kasalanan ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na ginawa ko. At isinusuko ko sa iyo ang puso ko sa oras na ito. Tinatanggap kita. Panginoong Yesus, maging Panginoon at tagapagligtas ko. Pagharian mo po ang buhay ko mula ngayon hanggang yung, sa iyong pagdating. Salamat po sa iyong dakilang pangalan, Yesus. Amen. At kung ikaw ay nanalangin ng panalangin na yan, kaibigan, welcome to the family of God. Sabi sa, sa salita niya, sa isang kaluluwa na nagbalik loob, there's rejoicing in heaven nagkaroon ka ngayon ng karapatan na tawagin Ama, ang ating Amang na Salamir sapagkat tinanggap mo ang Espiritu ng pagiging anak mo. Kaya God bless you. And uh, if you need prayers, pwede po kayong mag-connect sa amin through our Facebook, uh, Facebook page and our host later will give instruction kung paano nyo po kami, kung paano po kayo makakakonect sa amin. We also want to hear from you. And uh, we are excited to walk with you in that new faith na natanggap niyo. And right now, I want to declare a blessing sa ating mga kapatid. And uh, I want you to really receive this. And let us raise our hands. The Lord bless you and keep you. May His favor surround you. May you walk in victory and protection until the day the Lord returns. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! God bless you all and see you next week. Here in our church, one way we honor and obey God is through our tithing offering. At dahil sa ating pagbibigay, nasusuportahan natin ang gawain ng simbahan upang maipamahagi o maipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Kaya salamat sa patuloy na pagsunod at pagiging tapat sa ating Diyos. And surely our God will honor us and bless us as we give more. As we give, allow me to pray for our giving today. Heavenly Father, we thank you for today. Maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin. And as for the tithes and offering, Panginoon, we praise you, Panginoon, for you are a great provider. You are a great blesser, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Um, bless the works of our hand, Panginoon. Um, yung may mga business, yung may mga trabaho, yung mga nag-aaral, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, nagabayan at proteksyonan, Panginoon, sa pang-araw-araw. At patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Patuloy mong ipakita sa kanila kung gano'ng kakabuti at kung gano'ng kakalakas, Panginoon. Um, we praise you, we love you, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you for your continued support to our church. And thank you all for joining us today. We hope that you are encouraged with the message of our Pastor Regina Amargo. And again, if you are new and it's your first time joining us today, don't forget to visit our Facebook page that is showing on your screen right now. And we would love to chat with you right after this. Be sure to follow us on our social media pages to stay up to date with our announcements and updates from our church family. Thank you for being here with us and join us again next time. Stay safe and God bless and we look forward to seeing you again.